നമസ്കാരം ഏവർക്കും പുതിയൊരു ദിനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളെ ലഡാക്ക് യാത്രയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടത് മൈസൂർ ബഗുര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ ഇതാ നമ്മളെ നാട്ടിലെ കാശ്മീർ ഒരു ഓഫീസ് പോലത്തെ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇവിടെ ഇന്നലെ കിടന്ന് ഇവിടെ ഈ ബെഡ് ഇവിടെ ബെഡ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെയാണ് കിടന്നത് ഇവിടെ കറണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതൊന്നുമില്ല പ്ലഗ് ഇല്ല ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇന്നലെ പവർ ബാങ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചാർജ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നീ ഏകദേശം ഒരു അറ മണിയാകുമ്പോൾ വണ്ടിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഇത്താകുമ്പോൾ പിന്നെ ആളെ ശരിക്കും മനസ്സിലാവില്ല ചിലപ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് വരാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളെ യാത്ര തുടങ്ങുക ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എണീറ്റി എണീറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷായി ടീഷർട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ടാണ്ടം ടാണ്ടം ശരിക്കും ബൈക്കല്ല കേട്ടോ ശരിക്കും സൈക്കിളാണ് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പോരാ അപ്പോൾ നമ്മളെ യാത്ര തുടങ്ങുക ഇന്നലെ ആയുവല്ലേ താങ്ക്സ് അന്ന പിന്നെ ഇതൊക്കെ വരെ നാടാണ് നമ്മൾ എത്ര താഴാൻ പറ്റുമോ അത്ര താഴെ നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങുക കേട്ടോ സംഭവം ഏകദേശം നമ്മൾ റോഡിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലോറി കാണാൻ ഒന്ന് നിർത്തുവോ അതാ അത് പാളി ഇനി അടുത്ത വണ്ടിക്ക് കൈ കാണിക്കണോ സംഭവം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ നിന്നതിന് സ്ഥലത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് വണ്ടികളൊന്നും നിർത്തുന്നില്ല നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നടന്നു നോക്കാം ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു അമ്മച്ചി തീയിട്ട ചമ്മല ചമ ഈ ഇലല്ലേ ഉണങ്ങിയ ഇല ഞങ്ങളെ നാട്ടിലേതെങ്കിലും ചമ്മല് എന്ന് പറയാ അങ്ങനെ ചമ്മല് ചമ്മല് കറിയും ഇങ്ങനെ നടന്ന് നോക്കി കുറച്ച് അതുവരെ നടന്ന് നോക്കും എനിക്ക് എന്നിട്ട് കഴിയാണിപ്പോ അവിടുന്ന് ഏകദേശം നടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ നല്ലൊരു തണലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് മുന്നില് നല്ലൊരു തെങ്ങിൻ തോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ തെങ്ങിന്റെ തണല് കാരണം ഇവിടെ നല്ല തണല ചേട്ടാ പ്ലീസ് പ്ലീസ് നിർത്തി നിർത്തി ചേട്ടാ പോയി അപ്പൊ വണ്ടികളൊക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ കൈയാട്ടലും തുടരുന്നില്ല ഏതായാലും വണ്ടി നിർത്തിച്ചാണ് ഒരു വണ്ടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കപ്പോ രണ്ട് മലയാളി നല്ല നല്ല രണ്ട് ചേടന്മാരെ കിട്ടി ഞങ്ങള് വേറെന്താ രണ്ട് നല്ല ഇക്കാമാരെ കിട്ടിക്കും അടിപൊളി ഷാറല്ലേ എന്താ പറയാ ഇതേ വണ്ടി സംഭവിച്ചിട്ടേ കണ്ടു വെച്ചോളി നമ്മളൊക്കെ വയറിലാവാണ് ഇതാ ഇവരെ ഇന്നും മറക്കരുത് ഏതായാലും മൈസൂര് വരെ ഈ ഇതിലിങ്ങനെ പോകാനാണ് നമ്മളെ പരിപാടി വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് തള്ളു 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 തള്ളാസ് വണ്ടി ആ വണ്ടിയാണ് കുറച്ച് പേര് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇതാവണമല്ലേ കാ ഒന്നല്ല ചെറിയൊരു മിസ്സിങ് നമ്മളെ മഞ്ചേരിയില്ല രണ്ട് അടിപൊളി നമ്പർ നോക്കിയ നമ്പർ ആണല്ലോ ഇത് ഓർക്കണ്ടേ ഗ്ലാസ് ഓർക്കണ്ടേ എത്ര മോഡല് ാണ് ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവരൊക്കെ ജീവിതമാർഗം കൃഷിയാണെന്ന് തന്നെ തോന്നണം മെയിനായിട്ട് പലതരം കൃഷികളുണ്ട് തെങ്ങുണ്ട് പല സ്ഥലത്ത് നെല്ല് കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ പലതരം പലതരം കൃഷികളാണ് വണ്ടി ഇനി വണ്ടി റെഡി ആക്കണം വണ്ടി കുറച്ചു നേരം നിർത്തി ചാട്ടി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പോക്കില് ചെറിയ ചെറിയ മിസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി അത് റെഡി ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വേണം ആ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ഇഷ്ടമാരൊക്കെ പോകുന്നു നല്ല അടിപൊളി അപ്പുറം അല്ലേ 
അതൊരു വികാരമാണ് ഏകദേശം തണ്ടവപുര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് സംഭവം ഇവിടെ നമ്മളെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പണി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ദൂരം പോകും പിന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കും വേണ്ട ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കും ഒരു ചെറിയൊരു നാട് പിന്നെ അവിടെ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് ഒരു ബസ് കാണിച്ചുണ്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വണ്ടി പൊളിയാ ഏകദേശം മൈസൂർക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇനി ഒരു പതിനഞ്ചോളം കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇനി പോണം വണ്ടി കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ എന്തായാലും പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം മൈസൂരിലേക്ക് ഓക്കെ സംഭവം കാലിന് ചെറിയൊരു മുറിവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഷൂവ് ഇവിടെ പൊട്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്ലാസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് ഒട്ടിക്കണം ബാൻഡേജ് വെച്ച് കെട്ടി സംഭവം ഇപ്പൊ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ആവോ നമ്മളെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയാ മതി ഇനി ഏതായാലും വരപ്പ തന്നെ പോകുന്നുള്ളൂ മൈസൂർ വരെ ഇനി വേറെ വണ്ടി ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല രണ്ട് മണിക്കൂറിന്റെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം നമ്മളെ വണ്ടി വീട്ടിൽ ഓടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചുണ്ട് വണ്ടി നേരെ കെട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് വർക്ക് ഷോപ്പൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം നാളെ രസോ ഇതിന്റെ എന്തൊക്കെയോ കംപ്ലൈന്റ് ആണ് എന്തൊക്കെയോ മാറ്റണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ വണ്ടി കെട്ടി വലിച്ച് കൊടുന്ന് ഇവിടെ വർക്ക് ഷോപ്പിലിട്ട് സംഭവം ഇവിടെ ഏകദേശം ഇനി കുറച്ച് പോസ്റ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് വേറെ വണ്ടിക്ക് കൈകാട്ടേണ്ടി വരും ഇവിടെ കണ്ട ഈ വർക്ക് ഷോപ്പിലൂടെ വണ്ടി കയറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വണ്ടിക്ക് ഇനി കൈകാട്ടേണ്ടി വരും അതൊരു വരാൻ ലൈറ്റ് ആവും സമയം ഉണ്ടോ ഒരു മണി കഴിഞ്ഞു നേരം മുഴുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ചായ മാത്രമേ കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ബിരിയാണിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രേവി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുക്കുമ്പറും പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു നാരങ്ങ ചീസും കഴിച്ചോ അങ്ങനെ രണ്ടോ ബിരിയാണി എന്തായാലും കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിക്ക് കൈ കാണിക്കണം പുള്ളിക്കാരൻ നിർത്തി തിന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി മൈസൂര് വരെ എത്തില്ല മൈസൂര് എത്തുന്നതിന് കുറച്ച് മുന്നേ വരെ മൊബൈൽ പോകാം മറ്റേ ഇക്കാമാര് അവർ വണ്ടിയെല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ട് സാവധാനം വരുവുള്ളൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് 
അങ്ങനെ സ്റ്റാലിൻ ചേട്ടൻ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോയി നമ്മളവിടെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല സ്ഥലത്ത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാ വണ്ടി കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഐ കാട്ടണം ഇന്ന് മൈസൂർ എത്തണം മൈസൂര് നമുക്ക് സ്റ്റേ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ കൂട്ട നാട്ടിൽ നമ്മളൊരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് അവിടെ മൈസൂർ എത്തിയിട്ട് അവന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ നാളെ പിന്നെ നാളെ രാവിലെ എണീറ്റ് നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂര് പിടിക്കാം അതാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വരുന്നതെന്നില്ല അറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കൈ കാണിച്ചോ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വണ്ടി കിട്ടുന്ന ലക്ഷണമൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ആറ് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു ഇനി മൈസൂരിലേക്ക് അപ്പൊ ഇനി എന്താ പ്ലാൻ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ ബസ് കിട്ടും മൈസൂർക്ക് എന്നില്ലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ആറ് കിലോമീറ്റർ ബസ്സിന് പോവാം അവിടെ തീരെ നമുക്ക് ഇവിടെ നടന്നിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഏതായാലും ഇന്ന് മൈസൂരാണ് സ്റ്റേ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് സാവധാനം മൈസൂരിന്റെ ചെറിയ മാർക്കറ്റുകളൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് പരിപാടി അപ്പൊ ഇനി ബസ്സിന് പോവാം കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങനെ മൈസൂര് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തി ഇനി നമ്മളൊരു കൂട്ടുകാരുടെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് അവൻ വിളിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവന് വിളിക്കണം അവന് വിളിച്ചിട്ട് അവൻ വരട്ടെ ഓക്കെ അങ്ങനെ റൂമിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി റൂമാണ് അവന് അവന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും മാത്രം ചെറിയ റൂമാണ് ഇതാ നല്ല ഉറക്കാ ഇവിടെ കിടക്കാ പിന്നെ അവിടെ ചെറിയ സെറ്റപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ബാത്റൂമാണ് അപ്പൊ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നാളെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാം ഓക്കെ അവർ പുറത്തിറങ്ങും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ബാക്കി കാണാം ജീവൻ ഉണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് പോലെന്നാ അങ്ങനെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി നേരെ നമ്മള് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവരെ പോകാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ പോവാം ഇതല്ലൊരു വലിയൊരു സ്റ്റേഡിയ കേട്ടോ ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പേര് പറയുന്ന ദശറ ദശറ അല്ലേ ആ ദശറ എന്നാണ് ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പേര് അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുണ്ട് ഇവിടെ കളികളൊക്കെ കിടക്
മത്സരങ്ങളൊക്കെ നടക്കലുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം പോലത്തെ ഒരു നാടാണ് ഇവിടെ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജാതിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് ഈവനിങ് ടൈമിൽ മൈസൂരിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അതും ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈക്കിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് മൈസൂര് സെൻട്രൽ ജയില് ഒരുപാട് വലുപ്പുണ്ടല്ലോ ഈ തെങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടോ ഈ തെങ്ങൊക്കെ ഇവിടുന്ന് മുറിച്ചു മരണം ചാടാൻ സുഖമായിരുന്നു മരങ്ങൾ നോക്കിയ മതിലിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ നമ്മൾ പിന്നെ നേരെ പിന്നെ പോകുന്നത് ഒരു ചേരിയാണ് ഒരു എന്താ പറയാ മൈസൂരിന്റെ ശരിക്കുള്ള ചേരി കാണാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കാണുമ്പോ തന്നെ അവിടെ മനസ്സിലാവും ശരിക്കെന്താ പറയാ ശരിക്കും ചേരി തന്നെ ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ നോക്കിയാ വസ്ത്രത്തിന്റെ ശേഖരണം പെണ്ണ് മുഖം ഫുള്ള് കുറച്ച മുസ്ലിം സ്ത്രീകള് കളക്ട് ചേരിയ ശരിക്കും നമ്മള് മലപ്പുറം പോലത്തെ ഒരു നാടാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കുറച്ച് ഒരു ാണ് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് എന്തൊക്കെ ഇതുണ്ടല്ലേ കുറച്ച് തരികിടൽ നാടുകളാണുള്ളത് ഇതുണ്ടോ ഒരു പാർക്ക് പോലെ ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾ ആവൂലെ ഓരെന്താണത് ഇതെന്താ സംഭവം ഇതെന്താ ടിപ്പു ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല അവിടെ പിന്നെ നേരെ അവിടെ ഒരു ചർച്ച് തന്നെ ഒരു ചർച്ച് കാണുന്നുണ്ട് പൊളിയാട്ടോ ഇതൊക്കെ അല്ലേ കാണണ്ടേ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് മീന ബസാർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് എന്താ പറയാ ശരിക്കും നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് മിട്ട ഇതൊരു പോലെ തന്നെയാണ് പല തരത്തിലുള്ള കച്ചവടക്കാരാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്തിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും മലയാളം സംസാരിക്കും കാരണം ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു പോയി പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഇത് അതായത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പണ്ട് മൈസൂർ കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മൈസൂരിലേക്ക് കെട്ടിച്ചു വിടുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മലയാളികൾ സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ എത്തി അത് അവരിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇവരും മലയാളം പഠിച്ചത് ഇവിടെ ഒരുവിധ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മലയാളം പറയുന്നുണ്ട് സമയമുണ്ട് സമയം ഏഴ് മണിയായി നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ് പോകുന്നത് നമ്മള് എന്ത് ഫുഡ് എന്ത് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് മന്തി മന്തി കഴിക്കാനാണ് നമ്മള് പോകുന്നത് ഞാൻ ഇയാളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം കേട്ടോ ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കണല്ലേ അതൊരു സെറ്റപ്പാണ് 
ഇവിടെ ചേരല് ഇവിടെ ഇരിക്കാം ഇത് ഇത് മന്തിന്റെ റൈസിലാ ഇത് ചിക്കൻ ചിക്കൻ മന്തി പിന്നെ സലാഡ് അതെന്താ ഗാർലിക് സോസ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ദിവസം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോ ഞങ്ങള് ഇത് കഴിക്കണം ആദ്യം ഓക്കെ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാണാം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ച് റൂമിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയാ നല്ല ഫുഡായിരുന്നു നല്ല ഓയിലി ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു നോർമൽ ഫുഡായിരുന്നു ഒന്ന് കുറച്ചു നേരം എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവളാണ് ഓർത്തത് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് ഒരു അടിപൊളി ദിവസമായി ഇന്നത്തെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടാൻഡം ബൈക്സ് ആണ് അതായത് സൈക്കിൾ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ട്രെൻഡ് രാവിലെ ഒക്കെ ഫുള്ള് സൈക്കിളിലാണല്ലോ എല്ലാവരും സവാരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കുറഞ്ഞ ചെലവില് നല്ല നല്ല സൈക്കിളുകൾ അതാണ് താണ്ട അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ കാണാം ഓക്കെ